হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করছি ভালো আছেন আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইংরেজিতে স্মার্টলি কিভাবে সময় সম্পর্কে বলবেন আমি যখন আমার স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসা করি যে হোয়াটস দ্য টাইম নাও তারা স্মার্টলি বলতে পারে না আজকে আমরা শিখব ইংরেজদের মতো করে কিভাবে ইংরেজিতে টাইম সম্পর্কে বলতে হয় আশা করছি এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনি স্মার্টলি বলতে পারবেন দেখেন আমি অলরেডি একটা ঘড়ি আঁকিয়েছি যদিও দেখতে অনেকটা ডিমের মতো লাগছে ওকে তাহলে এখন সাপোজ মনে করেন তিনটা দশ বাজছে তিনটা বেজে দশ মিনিট মনে রাখবেন সবসময় মিনিটটা আগে বলবেন বলার সময় তারপরে ঘোরটাটা বলবেন এখন তিনটা বেজে দশ মিনিট তাহলে কি বলবেন ইট ইজ বা ইটস ইট ইজ টেন মিনিটস হ্যাঁ ইট ইজ টেন মিনিটস পাস্ট থ্রি মানে এখন তিনটা বেজে দশ মিনিট তাহলে মিনিটটা আগে বলবো ইট ইজ টেন মিনিটস পাস্ট থ্রি যদি পাঁচ বাজতো সরি দশ এইটা যদি তিনটা পাঁচ বাজতো তাহলে ইট ইজ ফাইভ মিনিটস পাস্ট থ্রি আবার মনে রাখবেন ব্রিটিশ আমেরিকানরা কিন্তু অনেক সময় মিনিটটা বলে না বলে ইট ইজ টেন পাস্ট থ্রি মানে এখন দশটা বেজে এখন তিনটা বেজে দশ মিনিট ওরা খুব ইজিলি এবং সহজে বলে ইট ইজ টেন পাস্ট থ্রি আমরা মিনিটটা বলতে পারি এখন যদি বলতাম তিনটা বেজে পনেরো মিনিট তাহলে ইট ইজ কি বলবেন ফিফটিন পাস্ট থ্রি অথবা স্মার্টলি বললে ইট ইজ কোয়ার্টার ইট ইজ কোয়ার্টার ইট ইজ কোয়ার্টার মিনিটস পাস্ট থ্রি তাই না পি এম এম যাই হোক ওইটা তাহলে ইট ইজ কোয়ার্টার পা কোয়ার্টার মিনিটস পাস্ট থ্রি এখন আপনি মিনিটটা না বললে বলা যায় ইট ইজ কোয়ার্টার পাস্ট থ্রি তাও বলা যায় স্মার্টলি তারপর এটা হচ্ছে বি শৈলে ইট ইজ টোয়েন্টি পাস্ট থ্রি ইট ইজ টোয়েন্টি মিনিটস পাস্ট থ্রি পঁচিশ হইলে টোয়েন্টি ফাইভ পাস্ট থ্রি যদি হয় তিরিশ সাড়ে তিনটা তাহলে সাড়ে তিনটা সাড়ে দুইটা সাড়ে দুইটা হয় না তাই না আড়াইটা ওকে তাহলে ইট ইজ আর টু স্মার্টলি বলা যায় হাফ পাস্ট তিরিশের ঘরে আসলে ইট ইজ বা ইটস হাফ পাস্ট হাফ মিনিটস বা হাফ পাস্ট ওকে মিনিট বলেন এখানে হাফ পাস্ট থ্রি ইট ইজ হাফ পাস্ট থ্রি মানে এখন তিনটা বেজে তিরিশ মিনিট এইবার আসবে যদি পঁয়ত্রিশ বাজে চল্লিশ বাজে তখন কীভাবে বলবেন এটা একটু ডিফারেন্ট আমাদের এটা কষ্ট হতে পারে বলার ক্ষেত্রে তাহলে তিনটা বেজে দশ মিনিট থেকে আমরা শিখলাম বা পাশে থেকে শিখলাম এখন যদি তিনটা পঁয়ত্রিশ বাজে তাহলে কি বলবেন তিনটা পঁয়ত্রিশ বাজা মানে চারটা বাজতে আপনার পঁচিশ মিনিট বাকি আছে তাই না চারটা বাজতে তিনটা পঁয়ত্রিশ তার মানে চারটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি আছে যদি বাকি থাকে সেই ক্ষেত্রে যদি বাকি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি টু সেক্ষেত্রে টু যদি অতিক্রম হয় তাহলে আমরা কি শিখলাম পাস্ট তিনটা দশ পাস্ট পনেরো পঁচিশ বিশ তিরিশ পর্যন্ত পাস্ট তিরিশ পার হইলেই পঁয়ত্রিশ মানে তিনটা পঁয়ত্রিশ মানে চারটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি আছে তাহলে টু হবে সেই ক্ষেত্রে ইড ইজ ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ টু মিনিটটা তো আমরা বলবোই না বললে সমস্যা নয় ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ সরি ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস টু ফোর তাই না ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস টু ফোর মানে চারটা বাঁচতে পঁচিশ মিনিট বাকি আছে তারপরে যদি বলি চল্লিশ তাহলে বিশ মিনিট কী হবে ইট ইটস টোয়েন্টি মিনিটস টু ফোর এখন চারটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি আছে এখন যদি আপনাদের ভুল হয়ে যায় কারণ টুটা অনেক সময় ভুল করি ইট ইজ টোয়েন্টি ওরা বলে ইট ইজ টোয়েন্টি টু থ্রি মানে এখন তিনটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি আছে ইট ইজ টোয়েন্টি টু ফোর ইট ইজ টোয়েন্টি টু ফোর তার মানে এখন চারটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি আছে ওরা খুব শর্টকটে ইজিলি বলে এই টুটা যদি আমাদের মনে না থাকে আমরা যদি এইটা নিয়েও বলি তাও কিন্তু বলা যায় কিন্তু এটা 
না বলাই ভালো যদি আপনি টু বা পাস্ট দিয়ে বলতে পারেন এটাই ভালো হয় এভাবে কীভাবে বলবেন পঁয়ত্রিশ ইট ইজ থার্টি ফাইভ মিনিটস পাস্ট থ্রি বলা যায় কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন টুটা দিয়ে বলা মানে তিরিশ এর এই পাশে আসলে মানে বাকি এর এই পাশে আসা মানে চারটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি আছে ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ টু ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটসও বলতে পারেন ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস টু ফোর এখন চারটা বাজতে দশ মিনিট বিশ সরি পঁচিশ মিনিট বাকি আছে তাহলে আবারও বলতেছি অতিক্রম করে গেলে পাস্ট আর বাকি থাকলে টু আপনি অবশ্যই এটা প্র্যাকটিস করবেন এখন আপনাদের বলব এখন বাজছে সাপোজ বারোটা পঁয়তাল্লিশ এটা ইংরেজিতে কীভাবে বলবে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আশা করছি সময় সম্পর্কে বলা ইংরেজিতে আপনাদের আর কোনো কনফিউশন থাকলো না আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর বেশি বেশি ইংরেজি প্র্যাকটিস করবেন বাই